पॉलिसी बाजार पर एक करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल चार सौ पचास रूपए महीने से शुरू कोविड अलार्म विच हैज बीन साउंडेड ऑफ इन द कंट्री वाइल्ड डिस्टर्बिंग विजुअल आर कमिंग इन फ्रॉम चाइना इंडिया is preparing so that the same kind of situation the same visuals are not repeated in the country we don't have to go back and look over our shoulders what happened in the second and the first wave of covid-19 pandemic in the country for that there is already a caution which has been sounded states are preparing uh, without any panic ladies and gentlemen on ndtv we'll try and bring out the most authentic information and also get you the voices that matter now today there was an important meeting of the health ministers of the states across the country which was uh, chaired by the union health minister on the evolving situation of uh, the covid-19 virus and how the country is preparing for that what came out of this meeting let me very quickly uh, give you just uh, a brief about uh, what this meeting uh, in fact was about and what uh, it was decided in this meeting the union health minister has emphasized on testing containments and uh, center and state have to work together in a collaborative spirit that was the key point that the union health minister made he also said there should be a larger focus on test treatment vaccination uh, and uh, the states have been asked to ramp up testing the states have also been asked to ensure preparedness of hospital infrastructure meanwhile the union health minister has uh, advised the states to be on alert wear mask avoid overcrowding during festival season but these are just advisories this is not a mandate that the health minister of the country has given uh, to in fact uh, uh, the health ministers of various states dry runs uh, has uh, to also to be conducted in hospitals and states have also been asked to increase their covid coverage now this is a very very important uh, meeting and all of us right now i mean everybody is thinking about whether uh, there is going to be uh you know there are going to be issues as far as uh, or the scenes will be repeated of what the country saw uh, during the second and the first wave of covid-19 and how are we preparing for it so joining me now on this very important discussion ladies and gentlemen uh, let me introduce uh, health ministers of four states those who are joining us at this moment uh, we have uh, dr shashi panja cabinet minister uh, government of west bengal we also have uh, mr pratap singh khachiwas uh, cabinet minister rajasthan uh, we also have uh, uh, mr ratia singh dev health minister cabinet minister chatisgarh we have uh, vishwas sarang minister of Edu uh, medical education Uh, uh in madhya pradesh uh, thank you so much to all of you for uh, joining us here on ndtv i want to start uh, by asking you dr panja uh, the health minister had a very very important meeting what are the takeaways ma'am and for the benefit of our viewers how is west bengal preparing for any eventuality um uh, what we appreciate is the uh, the efforts to coordinate uh, all states and to start off early on this on a similar platform which was not uh, uh, there when uh, we started to handle covid 1 in 2020 so uh, that is a good signal and our chief minister mamata banerji uh, has already uh, in fact uh, uh, there was a meeting with the prime minister too which was a virtual meeting and uh, uh, we have already formed a vigilance committee here in the state there is a a, a a high level committee you could say to monitor uh, covid now the point is that at this juncture uh, we also have gathered experience about covid and uh, the basic awareness is there amongst all of us but having said that uh, uh, st uh, strict monitoring strict surveillance and uh, an emphasis on uh, even uh, on the thursday we had uh, about uh, four to nine three tests you know the covid testing okay. which has been uh, is been done was done so strict vigilance we have a wait and watch situation and of course you know the uh, uh, mask yourselves especially those who are with the health services they were they they had never come out with their masks but right. still uh, continue to mask continue to uh, especially in overcrowded situations sure be careful so it's the vigilance and the surveillance which we are vigilance in surveillance and of course there is an increase in the testing of course is the way to go uh, no need to panic at this uh, moment in fact uh, mr kachivas i aap se bhi i just want to understand from you sir rajasthan kis tarike se taiyari kar raha hai 
क्योंकि सिचुएशन जो है चाइना में तो अलार्मिंग है लेकिन अभी वैसी स्थिति हमारे देश में बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद चाइना जैसी स्थिति ना हो लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर किस तरीके की तैयारी देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने मीटिंग ली है और ये कोविड का जो मामला है ये तो बड़ा सीरियस मामला है जो चाइना के हालात है अभी मैंने फोन करके पता किया वहां पे ये मुझे पता चला कि छह परसेंट लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ है और हमारे यहाँ पर तो वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा ज्यादा हुआ है जब वैक्सीनेशन हमारा बहुत ज्यादा हुआ तो आप ये मानकर चलिए कि हमारे यहाँ पे स्थिति उतनी नहीं बिगड़नी चाहिए मुझे पक्की उम्मीद है कि कृष्ण भगवान की दया से सब कुछ ठीक होगा और राजस्थान में और पूरे देश में वैक्सीनेशन अच्छा हुआ ये लड़ाई ऐसी है जो पार्टीबाजी से ऊपर उठकर लड़ने की जरूरत है भारत सरकार ने भी आज हेल्थ मिनिस्टर से सबसे बात की है जी मानकर चलिए ये लड़ाई हम लोग पहले लड़ चुके हैं और इंडिया की लड़ाई बहुत अच्छी रही है डब्ल्यू की ज्यादा गाइडलाइंस मेरी जानकारी में नहीं क्या गाइडलाइन डब्ल्यू दे रहा है क्या सिचुएशन आ रही है तो इंडिया को और चाइना को लेकिन ये तय बात है इस वक्त तुरंत पहले जो गलतियां हो गई उनको ठीक करना पड़ेगा चाइना की जो फ्लाइट आ रही उनको हम रोक दें कार्गो रोक दें और हम तैयारी इस ढंग से करें कि हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए क्योंकि तो वो प्रॉब्लम रोकने के लिए हम अभी से अलर्ट हो जाएंगे आएगा ये बाहर से यदि बाहर से आता है तो सिचुएशन ज्यादा बिगड़ेगी और चाइना में जो मुझे मुझे पता चला आप कितनी सिचुएशन वहां खराब है मुझे पता मैंने तो अभी फोन करके पूछा किसी से जी उन्होंने कहा कि सिचुएशन वहां पर खराब है तो यदि सिचुएशन वहां पर खराब है तो फिर हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं हर स्टेट में पहले भी तैयारियां हो चुकी है हॉस्पिटल्स में राजस्थान ने भी किए बाकी स्टेट ने भी किए है ऑक्सीजन प्लांट सब जगह लग चुके हैं तैयारी पूरी है लेकिन भगवान करे कि जो हमारा वैक्सीनेशन हुआ वो मेरा ये मानना उसके कारण हमारी स्थिति ज्यादा बिगड़नी नहीं चाहिए okay. मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ तो यदि नहीं बिगड़ेगी तो और ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है भारत सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगी उस गाइडलाइन को फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है वो फॉलो okay. करेगी सर स्टे ऑन विद मी मिस्टर टी एस सिंह देव फॉर छत्तीसगढ़ What were the lessons learned uh, in the peak of the COVID, and uh, are we going to see the precautions coming back? The mask mandate, which is uh, no longer mandatory in other states, uh, is it also coming back, sir? So that situation where we think of lockdowns or we think of compulsory masking, that situation really has not yet come, and uh, even the advisory from the government of India uh, so far is only regarding. Pay- Travelers coming in from abroad, and mm. uh, even in that advisory, the term used is preferable use of masks and following physical distancing. So even there, there is no compulsory uh, guideline which has been uh, directed to be imposed now. Uh, even there, it is a flexible sort of a situation because the uh, situation is not alarming yet. मिस्टर सारंग आप मध्य प्रदेश में हैं आज हेल्थ मिनिस्टर साहब की मीटिंग भी हुई थी उससे क्या मीटिंग में निकल कर आया है क्या मध्य प्रदेश के लिए सीख है देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने देश भर के सभी मिनिस्टर्स के साथ और हायर जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ एक मीटिंग अभी वीसी के माध्यम से की लगभग दो घंटे आ, ये मीटिंग चली है एक तो पूरे उसके प्रेजेंटेशन में आ, इस बात की जानकारी दी गई कि दुनिया में क्या कुछ स्थिति है और हमारे हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या तैयारी करनी चाहिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि दो दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्कुलर एक दिशा निर्देश हमें दिया है कि जेनॉम सिक्वेंसिंग पर हमें जरूर ध्यान देना है जिससे कहीं नया कोई वेरिएंट आता है उसको उसकी समय रहते हुए जानकारी मिले राइट सो सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो एज वी आर गोइंग अलोंग एंड दिस इज ऑल्सो द डॉक्टर पांच ऑल्सो द फेस्टिव सीजन एट दिस मोमेंट एंड यू नो कोलकाता क्रिसमस सेलिब्रेशन देन ऑफकोर्स न्यू ईयर इट्स क्वाइट अ बिग सेलिब्रेशन एंड पीपल आर ऑल्सो कमिंग आफ्टर टू थ्री ईयर्स ऑफ लॉर्ड ऑफ रिस्ट्रिक्शन सो at this moment ma'am are there some additional restrictions that you are going to bring in in kolkata ahead of the festive season like right? you know mandatory masking or any other such provisions uh, at the moment you know it is always in advisory and people are aware that masks are an effective filter that's one people are aware it's the awareness levels which has increased which was not there in 
2020 because there was total ignorance of what the uh, disease is about. But now uh, overcrowding and, you know, uh, distancing uh, is, these are concepts which are already uh, people are aware of. Hmm. We need to remember one thing and that is 2020, 2021. Meanwhile, there has also been hybrid immunity, but nothing to be content with, but there are, uh, there is a immunity within ourselves and also this particular bf.7 variant has actually come into uh, kerala and uh, also delhi yes in fact there were three cases reported in gujarat this was almost it has been coming since july 2022 there have been three cases in gujarat too so uh, even in west bengal uh, anybody it's like two things uh international travel which of course the government of india has to do and how they are going to check etc Hmm. And it's also individuals with basic illnesses like, vi you know, viral fever, etc. Those uh, are going to be tested further. And of course, the genome sequencing, etc. So these are things, it's the outlook and it's uh, these are things which have been advised hmm. that we need to follow up on this. And uh, two doses yet taken. But, you know, in fact, all India statistics for the third dose is not too good. It's 26% only. So right. uh, there have been stages where it has fallen. You know, the third dose. But again, experts are not uh, really endorsing that, yes, you have to take the dose okay. because they, there is so much of variation of the, you know, the, the variant right. is different. Now, how effective those doses will be. So the discussion is on, I think, basic things like hand hygiene, the distancing. This is what the government is also saying and right. advising people mask up. Uh, Mr. Kachivas, uh, uh, Rajasthan is a very big tourist destination, bhi hai, sir. Aapke liye bhi बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आने वाले हैं अब नए साल का जो टाइम है छुट्टियां जो लोगों की है वहां पर होंगे क्या उसको देखते हुए सरकार ने कुछ विशेष तैयारी की है टेस्टिंग बढ़ाई जाए लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जाए देखिए अभी राजस्थान में ऐसे कोई हालात खराब नहीं है रैंडम टेस्टिंग के लिए तो कह दिया है चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग भी हो गई और जो तैयारी सब जगह वो तैयारी राजस्थान में भी है क्योंकि कोविड से पहले पूरा देश निपट चुका है राजस्थान भी निपट चुका है तो नो डाउट कोविड आने से पहले जितनी तैयारी हमें करनी चाहिए वो हर व्यक्ति को करनी पड़ेगी सरकार को भी करनी पड़ेगी और सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे मेरा ये मानना है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है लेकिन ये कोविड ऐसा मामला है जिसको भी लगता है उसका उल्टा भी हो जाता है कई बार अब इसका कितना पावर आएगा यहाँ पर चाइना का जो चाइना के हालात बिगड़े वहां के लिए मुझे ये कहा गया कि वहां वैक्सीनेशन कम हुआ है तो ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बूस्टर डोज लग जाए और बाकी लोग ध्यान रखे भीड़ भाड़ नहीं हो मास्क का प्रयोग चालू कर दे अभी क्योंकि कंपलसरी कुछ भी ना भारत सरकार ने किया राजस्थान ने किया है अभी तो ये फ्लाइट्स वगैरह रुक जाएगी और हम अलर्ट हो जाएंगे और हमारी तैयारी पूरी रहेगी तो मेरा ये मानना है जरूरत पड़े तो हम अचानक वार्ड लेवल पे काम कर सक कर सके वो तैयारी सारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही होगी हमारी भी तैयारी तेजी से चालू हो गई है सब हॉस्पिटल वगैरह सब अलर्ट मोड पर है पूरी सरकार अलर्ट मोड पर है कभी भी जरूरत हो तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी राजस्थान मिसेस टीएस सिंह देव यू नो दो द गवर्नमेंट हैज नॉट पुट एनी मास्क मैंडेट सर बट देर आर क्वेश्चंस बीइंग आस दैट वेदर इट इज टाइम टू गो बैक टू इट कंपलसरी मास्किंग एट लीस्ट व्हेन यू आर आउट इन पब्लिक फॉर द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ इज देयर सम प्लान दैट सम रिस्ट्रिक्शंस दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू पुट इन प्लेस अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन वॉट एवर डाटा वी हैव in the country and even uh, internationally it indicates that the vaccination has been uh, quite successful in limiting the impact of uh, the corona virus even if you have the virus again if you uh, become positive again you are not falling seriously ill okay. so vaccination those who haven't taken it must uh, take it children up to 12 years there is uh, orbivax those parents whose children have not taken it they should take it people with comorbidities they must not hesitate elderly persons 60 and above they must not hesitate to take their first second and booster doses uh, this should be taken up very responsibly and seriously by okay. all the citizens so vaccination is the way to go uh, if you allow me because there has been a lot of uh, conversation about gatherings large gatherings people coming uh, together and they turning into a super spreader event and one such controversy is around the political yatras one yatra is the bharat jodo yatra which is going on right now where the central government and the minister also wrote a letter to mr rahul gandhi asking him to suspend the yatra because 
uh, in, in the national interest because uh, the Himachal Chief Minister was tested positive. I just, uh, if you all allow me, I just want to play out what Mr. Rahul Gandhi said just a short while back, just about half an hour back in Faridabad, uh, talking about this Yatra because he believes that this is unnecessary targeting of a political event. I just want to play that out and I would like your reaction on this because this is something that the people also want to know. So far, there are no restrictions as far as large gatherings are concerned. Let's just play out what Mr. Rahul Gandhi said just a short while back. अब कह रहे हैं मैं चिट्ठी लिखी हूँ हेल्थ मिनिस्टर ने राहुल जी कोविड कोरोना वापस आ गया है कोविड वापस आ गया है यात्रा को बंद कीजिए यात्रा को बंद कीजिए अच्छा बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करा के करा लो बीजेपी करा सकती है मगर जहाँ भारत छोड़ो यात्रा चल रही है so this is what Mr. Rahul Gandhi said uh, and, and uh, uh, the Bharat Jodo Yatra has come to Faridabad in Haryana. Usse pehle Rajasthan mein thi aur Khashiwa sahab aap kyunki aap humare saath hain, aap bhi us yatra mein shamil bhi huwe thhe. Health Minister sahab ne chitthi likke bola ki dekhiye, aap isko band kar dijiye, bohut sare log maha par aare hain. Himachal Pradesh ke mukhya mantri ko corona positive wahaan se test huwe hain. Logo ki wahaan testing nahi ho rahi hai. क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस पर राजनीति हो रही है उनकी तो कंसर्न है कि इतने वहां पर लोगों को कोरोना ना फैल जाए और सारे लोग बीमार ना हो जाए देखिए आप एक बात मानकर चलिए जिस तरह की बात आप कर रहे हैं राहुल गांधी जी की यात्रा में पूरे टाइम में साथ चला एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आया और आप डायरेक्ट राहुल गांधी जी को लेटर लिख रहे हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं टोटल पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्यों डर रहे हैं आटे दाल चावल से टैक्स हटा लो पेट्रोल डीजल सस्ता कर दो पूरा देश खड़ा हो गया लाखों लोग खड़े तो राहुल गांधी की यात्रा से तो कोई कोरोना फैल नहीं रहा अभी कोरोना फैला नहीं है आप इतना डर गए राहुल गांधी से राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनकर जब सड़क पर निकले तो करोड़ों लोगों ने एक साथ स्वागत किया क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि ये राहुल गांधी वो है जो तपकर सोना बन रहा है और अब हर व्यक्ति नौजवान मैंने देखा झालावाड़ से लेकर और हरियाणा में जब वो प्रवेश किए वहां तक एक ही आवाज चल रही थी भारत जोड़ो नफरत छोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लग रहा था राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है सर लेकिन किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो आप भी जैसे कह रहे हैं कि लोगों को मास्क मास्क लगाना मास चाहिए तो आपको नहीं लगता कि उनको भी वहां पर मास्क लगा लेना चाहिए आप मुझे एक बात बताइए पूरे देश में मास्क अभी लगावा ही नहीं है राहुल गांधी की यात्रा से कोरोना बीजेपी के नेताओं को क्यों हो गया अचानक क्यों डर गए इतना डरने की कहां जरूरत है मास्क कोई लगा ही नहीं रहा है पूरे देश में मास्क की कोई एडवाइजरी नहीं है जी भारत सरकार एडवाइजरी जारी करे ना राहुल गांधी को डायरेक्ट पत्र लिख रही है आपकी यात्रा रोक दीजिए ओके तो प्राइम मिनिस्टर की सभाएं भी रोक दीजिए त्रिपुरा में सभा की है प्राइम मिनिस्टर ने अभी 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 चुनाव हुए सब जगह बीजेपी की यात्रा राजस्थान में चल रही है सभाएं चल रही है बराबर में अब वो बीजेपी की यात्रा पिट गई और राहुल गांधी जी के साथ लाखों लोग चल रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं देश उनके साथ खड़ा है तो हमारी समस्या यही व्यक्ति दूर करेगा राइट Dr. Panja, you know, what is your view on this, ma'am? Is it all political or is it time for political gatherings or gatherings of any such nature, big gatherings that need to be scaled down and be more cautious about? I would say that hypocrisy and BJP go hand in hand. In, in, for that matter, gimmicks, hypocrisy and BJP. Now, you know, in 2020, our All India Trinamool Congress MPs had worn masks in parliament. The Rajya Sabha chairman told them specifically to remove those masks. That was the leader. And that day we saw when everybody was wearing masks from the, you know, the elected MPs from BJP, including the prime minister, and they came into parliament. So this is kind of a gimmick, I thought. Hypocrisy, why I say is because these comments on the yatra of the Congress, but at the same time, we are hearing of some Jan Akrosh yatra also. So uh, uh, we've, heard, we've seen the rallies, which massive rallies in Gujarat, and Himachal Pradesh, where the uh, elections have concluded. We saw 2021, when there were elections here in Bengal, repeated requests to curtail those five phases, and also, in fact, the remaining phases to the election commission, because Corona was at its peak. Right. Nobody listened. I had campaigns of Prime Minister and uh, Home Minister every day in Bengal. Huge. There were rallies. But anyway, it didn't yield much. Okay. But we've seen this. So that's why I said gimmicks and hypocrisy. Let me let me go across uh, uh, to the lone BJP minister that we have on the panel. Otherwise, I will be accused of not getting his voice in. Uh, Mr. Sarang, you uh, Dr. Panja, you have heard Dr. Kashiwa, that pure politics is happening. 
राहुल गांधी की यात्रा जो है उससे शायद बीजेपी डर गई है इस वजह से आप लोग कह रहे हैं कोरोना आपकी कंसर्न नहीं है बीजेपी की यात्रा तो वहां पर यूनिट ने उस बात की घोषणा की है पर ये जो राहुल गांधी को जो पत्र लिखा गया है तीन सांसदों ने ये निवेदन किया था मनसुख भाई ने क्योंकि संसद चल रही है संसद में कोई सांसद यदि इस तरह का निवेदन करता है तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री के नाते ये उनकी जिम्मेदारी थी और उसका उन्होंने निर्वहन किया अब राहुल गांधी जी इतनी बातें कर रहे हैं उसकी जगह वो दो लाइन में लिख देते या अपनी यात्रा में निर्देश निकाल देते कि निश्चित रूप से हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए तो इसमें बुराई क्या थी ये वही राहुल गांधी हैं जो एक साल पहले छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे कि केंद्र की सरकार ध्यान नहीं दे रही करोना आने वाला है करोना से बचिए ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने करोना का मजाक उड़ाया था और कल हरियाणा में राहुल गांधी ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और उन्होंने कहा केंद्र की सरकार कर रही है कोरोना आने वाला है कोई कोरोना नहीं आ रहा तो एक सांसद एक राष्ट्रीय दल का एक बड़ा नेता यदि जनता के बीच में कोरोना जैसे सीरियस इशू पर इस तरह का मजाक करता है और जनता को लापरवाह होने का संदेश देता है तो ये अच्छी बात नहीं है मुझे लगता है राहुल गांधी जी को राजनीति करने की जगह जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए Okay, so that's what uh, the BJP thinks that there is politics being played by Mr. Rahul Gandhi. The Congress and the opposition thinks it is just not COVID, but politics on Corona. Uh, I can't thank enough uh, all of you. Thank you so much, Dr. Panja, Mr. Kachiwas, uh, T. S. Singh Deo Sab, and also, in fact, uh, Mr. Sarang for joining me at this moment. Very vital discussion about uh, what the states are doing in face of this uh, impending possible challenge and how India is taking this fight. head on there is no reason to panic precaution is the way to go thank you so much for tuning in news and updates continue after a very short break